Saudações culturais, nos encontramos no Horizonte Zingambande para acompanhar a conferência de imprensa do Circuito Internacional de Teatro. O CIT deste ano promete levar o teatro a duas províncias, Benguela e Luanda, e ocorrerá de 30 de julho a 16 de setembro. Fique conosco e acompanhe esta conferência que começará bem daqui a pouco. Contamos o Sr. Alberto Rodrigues, que é o diretor do Cultura para Todos do Circuito Internacional do Teatro. Temos o Sr. Secretário Permanente da Comissão Nacional de Angola para o México, o Dr. Alexandre Costa. E aqui também agradecer a presença dos nossos amigos da imprensa. Portanto, eu, assim de forma rápida, vou aproveitar e passar a palavra ao Sr. Alberto Rodrigues para então poder fazer a abertura dessa nossa conferência de imprensa. Este festival é anual, do qual sempre de julho a setembro, todos os anos. Uh, importa frisar que na segunda edição homenageamos o Sr. José Menabrantes, a terceira edição foi o Sr. Manuel Sebastião, a quarta edição foi a professora Agnela Barros e a quinta edição, que foi o ano passado, uh, que nós também tivemos que nos moldar na maneira e hoje o novo contexto da pandemia, o City Life, homenageamos o Sr. Fragata de Moraes. Este ano, na sexta edição, a nossa menina de ouro é Maria João Ganga, que também é diretora, ensinadora de teatro e também cineasta. Uh, o lema desta edição é CIP na promoção da diversidade cultural e artística. Este ano e cada ano que passa, com a graça de Deus, vamos sempre inovando eh, artisticamente não é? e em termos de ações. De frente das outras edições e com mais um desafio da pandemia, obviamente seguindo, respeitando eh, as orientações do Ministério da Saúde, nós vamos fazer o um circuito mais itinerante. Este ano nós vamos passar para a província de Cardim, de Benguela e na província de Luanda. No período de agosto nós estaremos na província de Benguela e no período de setembro estaremos então aqui na capital do país, a província de Luanda. Aqui dizer que a gala de abertura será dia 30 de julho em Benguela e a gala de encerramento será em Luanda no dia 16 de setembro na Casa das Artes. Uh, quero também aqui frisar que este ano vamos ter ou vamos continuar com as nossas distinções mas com algo de frente. Como vamos passar o sítio em Benguela, nós também vamos aqui fazer uma singela homenagem ao grupo Tório Voca, que é um grupo mais antigo da província de Benguela, que proliferou os demais grupos que existem atualmente em Benguela e que muitos de, dos diretores que dirigem os grupos saíram do grupo Tório Voca. E então este ano uh, vamos ter dois prêmios de carreira, Vamos ter uma menção rosa, vamos ter o grupo CIP, ator, atriz, artista de relação, figurino, ensinador, que é um novo, uma nova distinção, e dirigente CIP. Queríamos nós aqui também referenciar que todos os grupos serão avaliados dentro da nossa linha de avaliação, tanto os grupos de Benguela como os grupos que vão participar também em Luanda. Este ano nós vamos ter a província de Luanda, a província de Benguela, a província do Guié, Quando Cubango, o Nanibe, o Ambo, o Guié e o Quanza Sul. O maior número das províncias aqui em Luanda, nós só vamos trabalhar com os grupos de Luanda e todas as províncias vamos trabalhar com elas na província de Agora sim, vamos também estender a página do Sr. Secretário Permanente da Comissão Nacional de Abogada para o Mestre, o doutor Alexandre Costa. Da nossa parte, desejamos que esta sexta edição decorra tal como já decorreram as anteriores, e depois tivemos a oportunidade de acompanhar. Esperamos que os grupos de teatro envolvidos na sexta edição consigam também, de uma forma expressiva, mostrar aquilo que são as suas as suas capacidades, as suas competências, né? dentro do que são as, as atuações uh, que têm vindo a marcar desde sempre quando são convidados a participar nestas atividades. E nós, uh, enquanto Secretaria de Semana, naturalmente também estaremos presentes uh, 
Kevin Benguel, Kevin Luan. Uh, ao Movimento Cultura para Todos, agradecemos uma vez mais o convite e a oportunidade também de fazermos parte deste, deste grupo de trabalho. E, naquilo que for necessário, e estiver dentro das nossas possibilidades, das nossas capacidades, nós iremos também é, cooperar é, para uma melhor massificação, uma maior difusão daquilo que são os, é, a cultura do nosso país, neste caso, numa, numa demonstração artística. Uh, da nossa parte é tudo. Obrigado, uh, Rodrigo, muito obrigado uma vez mais. E ficamos então uh, também na expectativa uh, e aguardar naturalmente pelo dia da rádio, que é o dia 30 de julho. Penso ficar só no africano, mas tem que ser o africano aberto ao mundo, porque realmente hoje em dia é a globalização, então nós temos que ser locais, mas também a ser globais. O local é importante porque é a nossa base de partida é, é, é Angola, é África, e a partir daí nós realmente entramos na globalidade. Então, um, mais uma vez, nós vamos à Casa de Cultura e Arte do Mundo. Não é que ao fim e ao cabo é, um, é mais um centro de pesquisa, de biblioteca, centro de investigação. Uh, tem todo o prazer em participar uh, juntamente com, com os, os dignos uh, um, uh, trabalhadores e uh, artistas do, do sítio. Nós temos todo o prazer em realmente chamar, oferecer um prémio que chame a atenção para essa preocupação. O objetivo do nosso prémio é, sobretudo, chamar a atenção para essa preocupação que nós temos de ser locais, mas também globais. A preocupação que nós temos, portanto, para digamos, resgatar, resgatar, resgatar a nossa cultura, a nossa identidade, mas não nos esquecermos que nós estamos no mundo. Qual é o critério de seleção para a província de Benguela? Uh, para os grupos de Benguela? Bem, para os grupos de Benguela, uh, nós, em função do próprio contexto atual da pandemia, nós preferimos ter mai maior número de grupos locais do que fazer esse exercício de sair de uma província para outra, esse movimento. E então o que é que nós fizemos? Decidimos fazer para a província de Benguela nove grupos, não é? Há uma comissão que foi criada, e aqui é o que importa realizar a grande parceria do, com o grupo da Ama Maria, que é o um grupo eh, da província de Benguela, que nos convidou para levar o Circuito Internacional de Teatro à província de Benguela, e então eles ficaram como representação do sítio Angola naquela província e fizessem então a seleção das províncias que iriam participar desta edição, não é, em Benguela, mas sobre nossa muito obrigado a todos. Hoje foi mais uma conferência de imprensa do Circuito Internacional de Teatro. Olha, as grandes novidades, não é? é? Primeiro, o circuito este ano será muito mais itinerante, onde nós vamos também fazer fazê-lo passar na província de Benguela. Este ano em duas províncias, não é? No período de agosto vamos estar na província de Benguela, no cine monumental, com cerca de 15 15 grupos, onde terá o grupo de, de Luanda, grupos de Benguela, Bié, Kwanza Sul, uh, Namib, Quando Cubango, Uambo, eh, todas essas no sentido de fazer a festa no período de agosto na província de Benguela, no Cine Monumental. Em Luanda, eh, estaremos no espaço Elinga Teatro, onde teremos a exibição de oito grupos, não é? mantendo sempre as grandes distinções. Uh, aqui, agradecer também à, à, à Fundação Ubuntu, não é? e, 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 e o Sena Livre, que decidiram institucionalizar dois prêmios este ano para a, a, a sexta edição do Circuito Internacional de Teatro, onde, para além das distinções do CIT, nós vamos ter o prêmio Sena Livre e o prêmio, uh, o prêmio Ubuntu. Dizer aqui também os nossos, estender os nossos agradecimentos ao Governo da Província de Luanda, à Comissão Nacional uh, de Angola para a Unesco, não é? o seu Secretariado Permanente, e também o governo da província de, 
de Benguela. A todas as empresas que direta e indiretamente vão, apoia, vão apoiando a sexta edição. Aqui o nosso parceiro oficial, quer dizer, é, em termos de, de revistas, é a Movicur, né, os nossos agradecimentos mais uma vez por estarem sempre conosco. Muito obrigado. Obrigado. Secretário Permanente da Comissão Nacional de Angola para a Unesco. E nesta vez vai apoiar o CIT na, na sexta edição. Nós, na verdade, apoiamos todos os grupos que estão ligados às áreas de atuação, ou seja, dentro do âmbito da educação, da ciência e da cultura. A comunicação e informação é, por norma, também um órgão que integra a Comissão Nacional de Angola para a Unesco. Devo dizer que a Comissão Nacional de Angola para a Unesco ela é presidida pelo Ministério da Educação, tem, com, tem o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Cultura como vice-presidentes uh, e a maioria dos, dos departamentos ministeriais que atuam na, para a área social, também integram este órgão. Uh, com a cultura, com o CITI, nós estamos ligados desde 2019. Uh, tal como o CITI, temos outros parceiros. Uh, o que nós tentamos fazer é difundir aquilo que são as recomendações, as orientações e, de alguma forma, também acompanhar aquilo que são as políticas, uh, as medidas de política do Estado nestes domínios. E a melhor forma que nós encontramos para o fazer é através das parcerias, ou seja, tendo parceiros, sejam eles instituições públicas ou privadas, mas sobretudo aquelas organizações de utilidade pública que, que no seu dia a dia também advogam de acordo com a sua ação social junto da sociedade civil. Muito obrigado. Obrigado nós. Olha, qual foi a razão da abrangência do, do, do Circuito Internacional de Teatro propriamente para a Banguela? Bom, desde a materialização do, 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 do CIT na primeira edição, nós sempre pensamos que ele devesse ser itinerante, que ele devia abranger o país todo. Nós nunca o fizemos por exiguidade econômica, mas por causa do contexto em que nos encontramos, nós fomos obrigados a reinventar-nos. Sabe-se que a cidade de Luanda, a capital, onde está sediado o Projeto Cultura para Todos e o CIT, está é, em cerca sanitária, então nós decidimos ir para a Benguela. E dessa forma, naturalmente, ela está a acontecer, está a ser itinerante. É, então, hoje já há um alívio no decreto da calamidade, não é? nós podemos fazer os espetáculos até às 20 horas, até às 22 horas, mas antes disso nós tínhamos horários fechados até às 16 horas, até às 18 horas, cá em Luanda. Benguela podia acontecer até às 20. Então nós já tínhamos a ideia de ir para Benguela antes do decreto ser aliviado. O excesso de cor vai participar na sexta edição do Circuito Internacional de Teatro pela primeira vez? Pela primeira vez, e olha, eu vou dizer já que as expectativas são grandes. Grandes mesmo, grandes, porque um grupo que tem apenas um ano de existência não é? e com atores minimamente experientes, eh, imagina participar num, neste que é um grande festival de teatro, ou melhor, de Angola, então não tem como, as expectativas são grandes mesmo, grandes. Qual é o sentimento de participar pela primeira vez? Olha, é grande, porque eu faço teatro já há 12 anos e o excesso de cor existe minimamente há um ano e eu posso dizer com os outros grupos que participei, nunca tinha participado no festival do, do CIT. E esta, eu tenho, hoje eu posso dizer que eu tenho uma grande oportunidade de mostrar o meu talento, ou o nosso talento como excesso de cor, para a grandes entidades, não é? Isto visto que nós já viemos a fazer um trabalho excelente, não é? Naquilo que é trazer teatro de qualidade uh, para, o, para a população angolana e a, o sentimento é maior. No... Um ator que pensa da abrangência do CIT às outras províncias, ou propriamente para Benguela nesta sexta edição? Olha, uh, é uma grande oportunidade de expandir aquilo que é a troca de experiência, porque na realidade nós só, vimos, só, só conhecemos algumas pessoas, né? ou alguns atores só conhecem aquilo que é o talento local, não é? vamos dizer só de Luanda. Agora imaginemos a oportunidade de você mostrar o teu talento para as outras pessoas, ou essa troca de experiência para, para pessoas de, 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 outras, de outras províncias. Então é mais uma oportunidade, não é? Pois é, é mais uma conferência, nesse momento damos por aberto então, a sexta edição do Circuito Internacional de Teatro. É uma plataforma que vem exatamente que é para dinamizar o teatro nacional e não só, por isso é que o nome é Circuito Internacional de Teatro. Então é mais valia que é para a cultura nacional e internacional também. É, o que dizer da abrangência do CIT como ator é, é, para Banguela e as outras províncias que virão com o tempo? Pois, é uma oportunidade para todo mundo, visto que a arte tem este cariz inclusivo, 
Então o circuito não fugiu deste, deste particular que é tornar todo mundo um só, o Ubuntu nesse caso, para fazer com que todo mundo tenha exatamente as mesmas oportunidades, todos, todas as províncias tenham as mesmas oportunidades para demonstrarem aquilo que sabem melhor fazer, que é a arte angolana. Muito obrigado. Obrigado eu, bom dia. Desta forma colocamos um ponto final à cobertura aqui da conferência de imprensa do Circuito Internacional de Teatro, o CIT, desta vez que acontecerá de 30 de julho a 16 de setembro. Vai acontecer em duas províncias, Luanda e Benguela. E também desta vez terá dois prémios carreiras e uma homenagem, como sempre. Então, já sabe, somos a Movo Cool, a revista que expressa a arte angolana. Estamos juntos.